எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டோட பவர் கால்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ பவர் கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம அவுட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு நேம் போர்டு இருக்குது அதாவது சைன் போர்டுனு சொல்லுவாங்க ஒரு நேம் போர்டு வந்து ஒரு நாலு நேம் போர்டு இருக்குது இதில் ஒன்று ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து ரெண்டு இருக்குது பேக் சைடில் ரெண்டு இருக்குது ஸோ நம்ம நினைக்கிறது வந்து பேக் அட்ரன்ஸு ஸோ இங்கே வந்து நாலு நேம் போர்டு இருக்குது ஸோ நேம் போர்டோட எவ்வளோ வாட்டேஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் அவுட் சைடில் காட்டுறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே போவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்க்கிங் பார்த்துட்டு போவோம் ஸோ பார்க்கிங்கில் வந்து பார்க்கிங் லைட் இருக்குது ஃபோக்கஸ் லைட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சைடில் வந்து ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ இது என்னென்ன லோட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த லோடெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு லோடாக எவ்வளோ எவ்வளோ வாட்டேஜ் வந்து க கன்சியூம் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ரோடெல்லாம் நம்ம எத்தனை குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பவர் கால்குலேஷன் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளே போக போகிறோம் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டு ஸோ இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ் இருக்கு உள்ள சின்ன சின்ன கடைகள் இருக்குது ஸோ அந்த கடைகளுக்கும் ஒரு லோடு இருக்கும் ஸோ அந்த லோடையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லைடிங் டோர் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஒரு நாலு ஸ்லைடிங் டோர் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி பேக் என்ட்ரன்ஸ் நாலு ஸ்லைடிங் டோர் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்லைடிங் டோர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நம்ம கன்சியூம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா அங்கே என்ட்ரன்ஸில் ஒரு ரெண்டு சின்ன ஷாப்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ட்ரான் ஒன்று பார்த்து ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரானில் உங்களுக்கு வந்து இந்த பில்டிங் செக்ஷன் இருக்குது ஸோ பில்டிங் செக்ஷனில் வந்து கம்ப்யூட்டர்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டரோட ரோடையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து சில்ட்ரன்ஸ் பிளே ஸ்டேஷன் இருக்குது ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து சில சாக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த சாக்கெட்ஸ் எத்தனை சாக்கெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன ரோடெலாம் இருக்குங்கிறது பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்னல சின்ன சின்ன கடைகளில் ஒரு சின்ன சின்ன செப்பரேட் கடைகள் வந்து இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் உள்ளே இருக்குது ஸோ அந்த கடைகளுக்குன்னு தனியாக லோடு இருக்குது ஸோ அந்த லோடெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி கரெக்ட் பண்ணிடணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு புக் ஷாப் இருக்குது ஸோ டெக்கரேட்டிவ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஷாப்பை நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஷாப்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ ரோடு கன்சியூம் பண்ணுது அப்படிங்கிற நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பவர் கால்குலேஷன் பண்ணும்போது ஒரு ஈ எவ்வளோ எங்கே போனாலும் என்னென்ன லோடு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாப்பில் என்னென்ன லோடு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம காமனாக செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த ஷாப்பில் என்னென்ன லோடு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன மாதிரியான ஷாப்பு ஸோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து காமனாக தான் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஷாப்ஸ்க்கு எல்லாமே லோடு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் தான் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வாட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு மேலே இந்த ஷாப்பில் லோடு வந்து அலோடு கிடையாது இந்த சின்ன சின்ன ஷாப்லாம் ஸோ இந்த இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஷாப்ஸ் இருக்குது சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ் அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் ஷாப்ஸ்க்கு வந்து இருபத்தஞ்சி கிலோ வாட் தான் ஒரு ஒரு ஷாப்ஸ்க்கும் லோடு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ளோர் இல்லை அதான் வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டியூப்லைட்டு இல்லைன்னா எல்இடி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ க்ளியராக தெரியுது நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டியூப்லைட் எத்தனை நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ எத்தனை நம்பர் எல்இடி எதுக்கு நம்ம எக்ஸிஸ்டிங்க்கு கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஒரு நாலேஜுக்காக தான் ஸோ வந்து ஒரு பவர் கலெக்ஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்இடி லைட் இருக்குது டியூப்லைட் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து அதுக்கப்புறமா எத்தனை சாக்கெட்ஸ் இருக்குது அதேமாதிரி ஃபோக்கஸ் சைட்லாம் வெளியில் வச்சுருக்காங்க அதேமாதிரி இங்கே உள்ளே வச்சுருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரெண்டு எக்ஸலேட்டர் இருக்குது இந்த படிக்கட்டு மேலே போய்ட்டு கீழே போய்ட்டு வரணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுதான் எக்ஸலேட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதான் அந்த ரெண்டு எக்ஸலேட்டர் இங்கே இருக்குது ஒன்று வந்து மேலே போகிறது வச்சுருக்காங்க இன்னொன்று கீழே வரத்து வச்சுருக்காங்க
ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் தான் ஸோ அது வந்து சாக்கெட்டில் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து நம்ம நம்ம ஃப்ரண்ட் ரேன்ஸில் ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸில் உள்ளே வந்தாச்சு ஸோ பேக் என்ட்ரன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் ஸோ டியூப்லைட்ஸ் எல்இடி லைட்ஸும் நிறையா மேலே வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வச்சுருக்காங்க எங்கள் ஃப்ரிட்ஜி ஃப்ரிட்ஜர்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஸோ இது இல்லாமல் எவ்வளோ லோட் கன்சியூம் பண்ணுது அப்படிங்கிற நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஃப்ரீஜர்ஸ் மட்டும் நான் லோடு வந்து அலோட் பண்ணல ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே வந்து சாக்கெட்டில் கன்சல்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ எங்கள் சாக்கெட்ஸ் ட்வின் சாக்கெட்ஸ் இருக்குது சிங்கிள் சாக்கெட்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ எத்தனை சாக்கெட்ஸ் இருக்குது எத்தனை லோடு இருக்குது அப்புறம் ஒன்றுனா நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக கால்குலேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதான் வந்து பவர் கால்குலேஷன் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று ஸோ ஃப்ரீ இதுவும் ஃப்ரீசர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்யூசர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செப்பரேட் செப்பரேட் பார்ட்டாக தௌசண்ட் டூ சாரி டுவெல் ஃபிஃப்டீன் ஃப்ரீசர்ஸ் இங்கே இருக்குது அது வந்து டுவெல் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸு ஓகே ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன்றுலேயும் பவர் கன்சியூம் தான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் தான் டோட்டல் பவர் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுறாங்க டோட்டல் பவர் எவ்வளோ கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் வரும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் பவர் டோட்டல் கனெக்டட் லோடு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இது மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் நம்ம தனியாக கால்குலேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி எவ்வளோ ஆம்பியர் எம்சிசிபி போடணும் அப்படிங்கிறது தனியாக கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இது இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஷாப்பில் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ ஃப்ரீசர்ஸ் இருக்குது எத்தனை டியூப்லைட் இருக்குது எத்தனை எல்இடி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போனோம் ஸோ இதில் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் இன்னொன்று வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக மோஸ்ட்லி நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி எல்இடி லைட்ஸ் அண்ட் டியூப்லைட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீசர்ஸ் இது எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பில்டிங் செக்ஷன் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இங்கே தான் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஃபுல் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஒரே ஒரு டாய்லெட் தான் இருக்குது ஸோ அந்த டாய்லெட்டில் உள்ள எல்லாம் லோடுன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்டில் அளவுக்கு தான் லோடு உள்ளே இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு டோட்டலாகவே வந்து ஒரு இருபத்தில் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இன்க்ளூடிங் அந்த பில்டிங் சிஸ்டமில் இருக்க சிஸ்ட சிஸ்டத்தை யூஸ் சேர்த்து சொல்கிறேன் ஸோ அதுதான் சிஸ்டம் வந்து கம்ப்யூட்ரு ஸோ மே மோஸ்ட்லி நம்ம க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போகலாம் ஸோ பேக் சைடில் வந்து எக்ஸ்லேட்டர் இல்லை ஒன்லி ஸ்டேர் கேஸ் மட்டும் தான் இருக்குது கன்ஃபியூம் பண்ணியாச்சு ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்லேட்டர் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஷூ ஷோ பண்ணியிருக்கேன் சார் எக்ஸ்லேட்டர் ஃப்ரெண்ட்லேயே ஷோ பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டேர் கேஸ் சொல்லி எதாவது வந்து படிக்கட்டு மூலயமா வந்து மேலே போக போகிறோம் ஸோ மேலே போய்ட்டு மேலே என்னென்ன லோடு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த லோட்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் ஸோ ஆல்ரெடி எல்லாமே கட்டில் பண்ணியாச்சு ஸோ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் நான் மேலே இங்கே இருக்க எல்லா லோட்ஸையும் காட்டிட்டுருக்கேன் ஸோ இது ஒரு சின்ன ஒரு ஷாப்பு பேக்கரி ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டெப்ஸ் மூலிமா மேலே போகிறோம் ஸோ இங்கேயும் வந்து ஸ்டெப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன லைட்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் ஆல்ரெடி கலர் பண்ணியாச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து எல்இடி லைட் அண்ட் டியூப்லைட்ஸ் வந்து ஏற்கனவே ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம மேலே போகிறோம் மேலே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் வந்து டியூப்லைட்ஸ் அண்ட் எல்இடி எல்இடி லைட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ மேலே தான் ஆஃபீஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இதோட என்ன சொல்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஷாப்போட ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் மேனேஜர்ஸ் இதெல்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட ஆஃபீஸ் மேலே தான் இருக்குது ஸோ அவங்க தான் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க கீழே வந்து ஒன்லி பில்டிங் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி எவ்வளோ லோடு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ எம்சிசிபி யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி பேங்க் போட்டால் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போ பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி கேபிள் எவ்வளோ ரேட்டிங்கில் கேபிள் வரணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்யூப்லைட் இருக்குது ஸோ அதை போக டெக்கரேட்டிவ் லைட்டுக்காக சின்ன எல்இடிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எல்இடி டெக்கரேட்டிவ் லைட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எத்தனை டெக்கரேட்டிவ் லைட் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறமா சிசிடிவி ஸோ சிசிடிவி பயோமெட்ரிக் ஸோ இதெல்லாமே இங்கே இருக்குது சிசிடிவிக்கு தனியாக சின்ன லோடு அதுக்கப்புறம் பயோமெட்ரிக்கோட லோடு பயோமெட்ரிக்னால் அந்த மிஷின் இருக்கும் பார்த்திங்களா எவ்வளோ உள்ளே வரது வருது அது ஸோ நேம் லைட்
ஸோ ஒன் தேர்ட்டி மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் தான் இருக்கும் இந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் அதுக்கப்புறம் மெயின் எம்சிசி கல்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பவர் கல்குலேஷன் பிசி கட்டு ரூட் த்ரீ விஐ காஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஃபார்முலா மூலியமாக கல்குலேட் பண்ணால் அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் வருது ஃபிஃப்டி கேஏ வருது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மெயின் எம்சிசிபி ரேட்டிங்காக வச்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த லோடு கேற்ற மாதிரி ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ பவர் ஃபேக்டரில் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்ட பேங்க் கெப்பாசிட்ட பேங்க் பார்த்து கேட்டிங்கன்னா எயிட்டி கேவிஆர் எயிட்டி கேவிஆர் கெப்பாசிட்ட பேங்க் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ பவர் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூஸ் பண்ணும்போது எயிட்டி கேவர் கெப்பாசிட்டி பேங்க் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கப்புறமா மெயின் இன்கமிங் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கோர் டூ ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் எம் கேபிள் வந்து மெயின் இன்கம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ மெயின் பஸ் பார் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி பை டென் பஸ் பார் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து பவர் கல்குலேஷன் பண்ணக்கூடிய மெத்தடு இதில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா இதோட இன்கமிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கேவியில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவி வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதுக்கு ஸோ இதான் வந்து பவர் கல்குலேஷன் இதில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கட் சப்ஸ்கிரிப் சேனல் தேங்க்யூ தேங்